那这里就交给你了。你的对手是我。就是这里了。一来到这边，就听到避难所那小子以一人之力消灭了两个地级异兽，我必须也要独自解决地级异兽，为炎黄挽回颜面，之后再和他好好算算我弟弟的那笔账。嗯？哪里来的攻击？对方是隐身异能吗？有点棘手啊。我的洞察都派不上用场，可恶！根本不知道攻击是哪里来的，一定要想办法逼出他的本体，这样我才能找到他的弱点。混蛋！再这样下去，情况不妙啊！同样是地级，差距竟这么大吗？畜生，出来！有种和我正面对抗！我不可能比他还弱。这样的怪物，他一个人同时对付两个，我和他之间的差距有这么大吗？结束了，没想到我会在这里倒下。低头，你不是他的对手，退下。你，你为什么会在这里？难道你已经解决那几只异兽了吗？这是空间系异能。难怪魔月不是他的对手，空间系是很稀有的异能，杀伤力虽不及很多输出类的异能，但在其特性之下，依然是非常恐怖的存在。出来！哼！而且空间系也有一个致命的弱点，一旦本体暴露在外，那就毫无优势可言。要知道，同样拥有空间系以上的我，速度是跟得上他的。这轻易就解决了。你已经无法开启传送通道了。什么？濒死爆发？这不是之前那个灾难女妖的异能吗？难道这次失潮和天灾有关吗觉醒了狂暴的印，他的力量和速度竟提升了这么多，这样正好弥补了他在外面时能力不足的问题。糟了的对手，仅靠隐杀不好对付，可能会被魔月看到我有多个异能。但先解决眼前这个再说。发动，吞噬异能。走、啊，一起消失了。按那只异兽之前的空间跳跃范围，这次的范围也不会很大，但是，他们的气息完全消失了。难道是那只异兽趁着最后一口气，把那小子带入空间隧道中，然后中途死了？那那就说，他被永远困在隧道里面了。你说什么？段飞牺牲了？这怎么可能？他可是战神呢！我解决完地级异兽后。就赶过去，却发现还是晚了一步。怎么会这样？他面对两只地级都毫发无伤，却……怎么？你觉得我在骗你吗？不，不是的，只是一下子接受不了。行了，接下来的事就交给你了。
最强巫医胖爷下山，每周三、周六更新。扫描这个二维码，看我如何强势进化，横扫末世。